Ce qui frappe, maître, dans la poésie d'aujourd'hui, c'est son extrême diversité. L'étiquette de symboliste est beaucoup plus vague que n'était jadis celle de romantique ou de parnassien. D'où vient, à votre avis, cette absence d'unité Oui. Nous assistons en ce moment à un spectacle vraiment extraordinaire, unique dans toute l'histoire de la poésie. Chaque poète allant dans son coin jouer sur une flûte bien à lui les airs qu'il lui plaît. Pour la première fois depuis le commencement, les poètes ne chantent plus au lutrin. Jusqu'ici, n'est-ce pas, il fallait pour s'accompagner les grandes orgues du maître officiel. Eh bien, on en a trop joué et on s'en est lassé. En mourant, le grand Hugo, j'en suis bien sûr, était persuadé qu'il avait enterré toute poésie pour un siècle et pourtant. Paul Verlaine avait déjà écrit sagesse. Dans une société sans stabilité, sans unité, il ne peut se créer d'art stable, d'art définitif. De cette organisation sociale inachevée, et qui explique en même temps l'inquiétude des esprits, naît l'inexpliqué besoin d'individualité dont les manifestations littéraires présentes sont le reflet direct. Ce besoin d'individualité, selon vous, pousse donc les jeunes poètes à secouer le joug de la versification traditionnelle au point d'aboutir au vers libre, que vous-même, d'ailleurs, à notre connaissance, n'avez jamais pratiqué. On est là du vers officiel. Ces partisans même partagent cette lassitude. Ce qui explique les récentes innovations, c'est qu'on a compris que l'ancienne forme du vers était non pas la forme absolue, unique et immuable, mais un moyen de faire à coup sûr de bons vers. On dit aux enfants, ne volez pas et vous serez honnête. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. En dehors des préceptes consacrés, est-il possible de faire de la poésie On a pensé que oui, et je crois qu'on a eu raison. Le verre est partout dans la langue où il y a rythme. Partout, excepté dans les affiches à la quatrième page des journaux. Dans le genre appelé prose, il y a des vers quelquefois admirables, de tout rythme. Mais, en vérité, il n'y a pas de prose. Il y a l'alphabet, puis des vers plus ou moins serrés, plus ou moins diffus. Et toutes les fois qu'il y a effort au style, il y a versification. D'ailleurs, en musique, la même transformation s'est produite. Aux mélodies d'autrefois très dessinées, succède une infinité de mélodies brisées qui enrichissent le tissu sans qu'on sente la cadence aussi fortement marquée. C'est là que vous vous opposez aux Parnassiens. Mais oui, les Parnassiens, amoureux du vers très strict, beau par lui-même, n'ont pas vu qu'il n'y avait là qu'un effort complétant le leur. Effort qui avait en même temps cet avantage de créer une sorte d'intérêt du grand vers harassé qui demandait grâce. Car si d'un côté, les Parnassiens ont été en effet les absolus serviteurs du vers, y sacrifiant jusqu'à leur personnalité, les jeunes gens ont tiré tout leur instinct directement des musiques, comme s'il n'y avait rien eu auparavant. Dites plutôt que c'est de vous que ces jeunes gens se réclament. Leur premier soin est de vous rendre hommage. Vous êtes leur chef de file, leur maître indiscuté. Mais vous, reconnaissez-vous vos disciples J'abomine les écoles et tout ce qui y ressemble. Je répugne à tout ce qui est professoral, appliqué à la littérature qui, elle, au contraire, est tout à fait individuelle. Et pour moi, le cas d'un poète, dans une société qui ne lui permet pas de vivre, c'est le cas d'un homme qui s'isole pour sculpter son propre tombeau. Ce qui m'a donné l'attitude de chef d'école, c'est d'abord que je me suis toujours intéressé aux idées des jeunes gens, et c'est ensuite, sans doute, ma sincérité à reconnaître ce qu'il y avait de nouveau dans l'apport des derniers venus. Car moi, au fond, je suis un solitaire. Je crois que la poésie est faite pour les fastes et les pompes suprêmes d'une société constituée 
Où aurait sa place la gloire dont les gens semblent avoir perdu la notion L'attitude du poète, dans une époque comme celle-ci où il est en grève devant la société, est de mettre de côté tous les moyens viciés qui peuvent s'offrir à lui, car tout ce qu'on peut lui proposer est inférieur à sa conception et à son travail secret. Il est rare aujourd'hui que le poète puisse vivre des seules ressources de son art. Vous fûtes, vous, professeur d'anglais. Hmm. Quel métier notre société inflige à ces poètes qui m'a longtemps attristé et de penser combien j'avais perdu de temps pour gagner ma vie. Et que tant d'heures que je n'aurais plus auraient dû être données à la... Que d'impression poétique j'aurais eu si je n'avais été obligé de couper toutes mes journées, enchaînées sans répit au plus saut métier, au plus fatigant. Mais il n'y avait pas pour un poète à vivre de son art, même en l'abaissant de plusieurs crans, quand je suis entré dans la vie. Aujourd'hui, je crois avec tristesse que j'ai bien fait. Et si votre métier était d'enseigner la poésie, ne serait-ce pas là un enseignement digne de vous <rire> Non. Comme tout ce qui est absolument beau, la poésie force l'admiration. Mais cette admiration sera lointaine, vague, bête, elle sort de la foule. Grâce à cette sensation générale, une idée inouïe et saugrenue germera dans les cervelles, à savoir qu'il est indispensable de l'enseigner dans les collèges. Et irrésistiblement, comme tout ce qui est enseigné à plusieurs, la poésie sera baissée au rang d'une science. Elle sera expliquée à tous, également, égalitairement. Il faudrait qu'on se crue un homme complet sans avoir lu un verre de Hugo. Vous renoncez donc à initier le public à la poésie. Je le préfère profane plutôt que profanateur. Qu'un philosophe ambitionne la popularité, je l'en estime. Mais qu'un poète... Un adorateur du beau, inaccessible ou vulgaire ne se contente pas des suffrages du Sanhédrin de l'art. Cela mérite et je ne le comprends pas. L'homme peut être démocrate. L'artiste se dédouble et doit rester aristocrate. En somme, vous cultivez tout ce qui vous éloigne de la foule. L'obscurité, par exemple. Les plus absconds des poètes grecs, latins, médiévaux ou renaissants sont limpides au regard de vous. À la nuit accablante, tu, basse de basalte et de lave, à même les échos esclaves par une trompe sans vertu. Quel sépulcral naufrage, tu le sais, écume mais y bave, suprême une, entre les épaves abolit le mât des vêtus. Ou cela que furibond, faute de quelque perdition haute, tout l'abîme vint éployé dans le si blanc cheveu qui traîne, avarement aura noyé le flanc enfant d'une sirène. Vous savez, contrairement au singe qui avait oublié d'allumer sa lanterne, l'erreur est qu'on omet aujourd'hui dans l'acte littéraire, préalablement et avant tout, de l'éteindre. Ce ne serait pas la peine que j'eusse passé 15 ans de ma vie à composer un sonnet pour qu'un monsieur pût en saisir le sens en un quart d'heure. Vous n'êtes point comme Molière, écrivain pour sa servante. Comment Si j'écrivais pour ma cuisinière, je n'écrirais pas autrement. Mais enfin, l'obscurité n'est pas sans danger. C'est en effet également dangereux que l'obscurité vienne de l'insuffisance du lecteur ou de celle du poète. Mais c'est tricher que d'éluder ce travail. Que si un être d'une intelligence moyenne et d'une préparation littéraire insuffisante Ouvre par hasard un livre ainsi fait et prétend en jouir, il y a malentendu. Il faut remettre les choses à leur place. Il doit toujours y avoir énigme en poésie. Et c'est le but de la littérature, il n'y en a pas d'autre, d'évoquer les objets. Toute l'âme résumée, quand lente, nous l'expirons dans plusieurs ronds de fumée, abolisant en autre rond. Atteste quelques cigares brûlants savamment pour peu que la cendre se sépare de son clair baiser de feu. Ainsi le cœur des romances à la lèvre vole-t-il, excluant si tu commences le réel parce que, ville, le sens trop précis rature ta vague littérature. Les Parnassiens traitent encore leur sujet à la façon des vieux philosophes et des vieux rhéteurs en présentant les objets directement. Je crois qu'il faut au contraire qu'il n'y ait qu'allusion. 
Les Parnassiens prennent la chose entièrement et la montrent. Par là, il manque de mystère. Il retire aux esprits cette joie délicieuse de croire qu'il crée. Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance d'un poème qui est fait de deviner peu à peu, le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme, ou inversement, choisir un objet et en dégager un état d'âme par une série de déchiffrements. Avec, comme pour langage, rien qu'un battement aux cieux, le futur vers se dégage du logis très précieux. Elle, tout bas, la courrière, cet éventail, si c'est lui le même, parqué derrière toi quelques miroirs à lui, limpide, ou va redescendre pour chasser en chaque grain un peu d'invisible cendre, seul à me rendre chagrin. Toujours tel il apparaît, entre tes mains sans paresse. L'enfantillage dans la littérature jusqu'ici, a été de croire, par exemple, que de choisir un certain nombre de pierres précieuses et de mettre leur nom sur le papier, même très bien, c'était faire des pierres précieuses. Eh bien, non. La poésie consistant à créer, il faut prendre dans l'âme humaine des états, des lueurs d'une pureté si absolue que, bien chantée, bien mise en lumière, cela constitue en effet les joyaux de l'homme. Là, il y a symbole, il y a création, et le mot poésie trouve ici son sens. C'est en somme la seule création humaine possible. Oui, mais qui se sert du langage ne peut pas ne pas nommer, vous-même nommer des pierres précieuses. Par exemple, dans le sonnet en X, ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx. Ce sonnet est extrait d'une étude projetée jadis sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que son sens, s'il en a un, et je me consolerai du contraire, grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, est évoqué par euh, un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez cabalistique. Pour comprendre mes vers, il faut les dire simplement. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, L'angoisse, ce minuit, soutien, lampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire en fort, sur les crédences, au salon vide, nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx, avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nix. Elle, défunt tenue en le miroir, encore que dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. Il est peu plastique, je confesse, mais au moins est-ce aussi blanc et noir que possible il semble se prêter à une eau forte pleine de rêves et de vide. Par exemple, une fenêtre nocturne ouverte, les deux volets attachés. Une chambre avec une personne dedans, malgré l'air stable que présentent les volets attachés. Et dans une nuit faite d'absence et d'interrogation, sans meubles, sinon l'ébauche plausible de vagues consoles, un cadre belliqueux et agonisant du miroir attendu au fond, avec sa réflexion stellaire et incompréhensible de la grande ours qui relie au ciel seul ce logis abandonné du monde. Vous avez même forgé un mot, celui de Ptix au cinquième vers. Faut-il lui donner le sens de coquillage Le sens réel du mot Ptix hum. On m'assure qu'il n'existe dans aucune langue, ce que je préférerais de beaucoup afin de me donner le charme de le créer par la magie de la rime. Au fond, pour vous, un mot compte plus par sa sonorité que par son sens. La poésie est avant tout musique. Bien sûr. L'acte de juste restitution qui doit être le nôtre est de tout reprendre à la musique. Et non moins juste retour des choses, les musiciens s'inspirent de vos œuvres. Après les gravures de Manet, 
C'est au tour de la musique de Debussy d'illustrer l'après-midi d'un faune. Quant à Manet, ce fut un de vos amis très chers. Et vous l'avez superbement défendu lorsque le jury du salon de peinture en 1874 refusa deux de ses toiles, les hirondelles et le bal masqué à l'opéra. Irréprochable à l'esthétique et, quant à la facture de ce morceau que les exigences de l'uniforme contemporain rendaient si parfaitement difficile, je ne crois pas qu'il y ait lieu de faire autre chose que de s'étonner de la gamme délicieuse trouvée dans les noirs. Fragues et dominos, chapeaux et loups, velours, draps, satin et soie. Rien donc de désordonné ou de scandaleux quant à la peinture, mais au contraire la noble tentative d'y faire tenir, par de purs moyens demandés à cet art, toute vision du monde contemporain. Quant aux hirondelles, j'accorde à la plus superficielle des critiques une seule objection, le tableau n'est pas assez poussé. Mais qu'est-ce qu'une œuvre pas assez poussée Alors qu'il y a entre tous ces éléments un accord par quoi elle se tient et possède un charme facile à rompre par une touche ajoutée. Au nom de Manet, nous pouvons joindre ceux de Monet. Degas. Renoir. Whistler. Odilon Redon. Il y a, entre les motifs de Redon et les vôtres, de curieuses analogies. Le thème des fenêtres, par exemple, se rencontre fréquemment dans votre œuvre. Ou bien le thème de la tête coupée, qui est celui du cantique de Saint Jean. Je sens jusqu'aux vertèbres s'éployer des ténèbres, toutes dans un frisson à l'unisson, et ma tête surgit solitaire, vigie dans les vols triomphaux de cette faux, comme rupture franche, plutôt refoule ou tranche les anciens désaccords avec le corps. Voilà deux jours que je feuillette cette suite extraordinaire de six lithographies, sans épuiser l'impression d'aucune, tant va loin votre sincérité dans la vision. La tête de rêve cette fleur de marécage illumine d'une clarté qu'elle connaît seule et qui ne sera pas dite tout le tragique falot de l'existence ordinaire. Mon autre préféré à cet étrange jongleur, à l'esprit dévasté par la merveille au sens profond qu'il accomplit et si souffrant dans le triomphe de son savant résultat. Vraiment les magiques feuillets mon cher, vous avez miré là tout un mystère que nul n'entrevit. Me voici stupéfié encore par cette mort, squelette en haut, en bas, en roulement puissant, tel qu'on le devine de finir. Je ne vois pas qu'artiste eût fait ou poète rêvé, image aussi absolue. Et la pauvre joue triste, endormie au billot, toutes vos lointaines inventions. Tout dans cet album me fascine. Vous agitez dans vos silences le plumage du rêve et de la nuit. Et vous le 
le savez, ô redon, je jalouse vos légendes. Demanderez-vous un jour à Redon d'illustrer vos poèmes Peut-être, j'y songe. Mais je suis pour aucune illustration. Tout ce qu'évoque un livre devant se passer dans l'esprit du lecteur. Mais si vous supprimez la photographie, que n'allez-vous droit au cinématographe dont le déroulement remplacera image et texte avantageusement ma volume Permettez-moi, maître de vous poser cette question. Comment un poète aussi intransigeant que vous l'êtes, aussi imprégné de la hauteur de son art, a-t-il pu éditer et rédiger à lui seul la dernière mode Faut-il voir là simple concession aux nécessités du moment, pure besogne alimentaire, ou vous reconnaissez-vous tout de même un peu dans l'auteur de ses menus, de ses recettes de cuisine, de ses remèdes, que vous vous plaisiez à signer des pseudonymes les plus divers. Disons que je me reconnais mieux là que dans les thèmes anglais que vous citiez ou dans les dieux antiques. Et les huit ou dix numéros parus de la dernière mode servent encore quand je les dévais de leur poussière à me faire longtemps rêver. La tradition à laquelle plus ou moins obéissent toutes les toilettes de bal. Je la définis « rendre légère, vaporeuse, aérienne pour cette façon supérieure de marcher qui s'appelle danser, la divinité apparue en leurs nuages. » Et d'ailleurs, votre poésie ne dédaigne pas les sujets frivoles. Ô oh, rêveuse, pour que je plonge au pur délice sans chemin, sache par un subtil mensonge garder mon aile dans ta main. Une fraîcheur de crépuscule te vient à chaque battement dont le cou prisonnier recule l'horizon délicatement. Chaste jeu, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser qui, de naître éclos pour personne, ne peut jaillir ni s'apaiser. Sens-tu le paradis farouche ainsi qu'un rire enseveli se couler du coin de ta bouche au fond de l'unanime pli le sceptre des rivages roses stagnant sur les soirs d'or, soleil, ce blanc vol fermé que tu poses contre le feu d'un bracelet. Vous attachez beaucoup d'importance à la présentation, la mise en page. Vous avez souvent exprimé l'idée que la poésie ne devrait pas être imprimée dans les mêmes caractères que la prose. Vous allez jusqu'à critiquer la conception traditionnelle du livre. Une chose sacrée, et qui veut demeurer sacrée, s'enveloppe de mystère. La musique nous offre un exemple. Ouvrons à la légère Mozart, Beethoven ou Wagner. Nous sommes pris d'un religieux étonnement devant ces processions macabres de signes, chastes, inconnus, sévères. J'ai souvent demandé pourquoi ce caractère nécessaire a été refusé un seul art, au plus grand. Je parle de la poésie. Les fleurs du mal, par exemple, sont imprimées avec des caractères identiquement pareils à ceux qui débitent de la prose du vicomte du Terrail ou des vers de M. Le Gouvet. Ô oh, fermoir d'or des vieux micelles, hiéroglyphes inviolés des rouleaux de papyrus. J'ai l'idée d'un poème. La tentative participe de poursuites chères à notre temps, le vers libre et le poème en prose. Les blancs assument l'importance, frappent d'abord. Tel mot en gros caractère à lui seul demande toute une page de blanc. Le papier intervient chaque fois qu'une image, d'elle-même, cesse ou rentre, acceptant la succession ou l'autre et, comme il ne s'agit pas de traits sonores réguliers ou verts, plutôt de subdivisions prismatiques de l'idée, c'est à des places variables, près ou loin du fil conducteur latent, que s'impose le texte. Le vaisseau y donne de la bande, du haut d'une page au bas de l'autre. L'avantage de cette distance copiée qui mentalement sépare des groupes de mots ou les mots entre eux, 
semble d'accélérer tantôt et de ralentir le mouvement, le scandant, l'intimant même selon une vision simultanée de la page, celle-ci prise pour unité comme l'est autre part le vert ou ligne parfaite. Ajoutez que de cet emploi à nu de la pensée avec retrait, prolongement, fuite ou son dessin même résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition. Un coup de dé, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles du fond d'un naufrage. Soit que l'abîme blanchi étale furieux sous une inclinaison plane désespérément d'elle la sienne, par avance retombée d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements coupant au ras les bons, très à l'intérieur résume, l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adaptée à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Le maître, hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié surgit. Ne croyez-vous pas que c'est un acte de démence Au fond, voyez-vous, le monde est fait pour aboutir à un beau livre.